este es mi lugar de trabajo, necesito retirar mis cosas. Por más que se empaque, nosotros no podemos hacer nada. No podemos abrir la puerta. Bueno, pero ¿de dónde tuviste la orden? Porque yo necesito entrar a trabajar y de última retirar mis cosas para poder mandar un telegrama. Nosotros un día antes del 10 de diciembre, la dirección había recibido la información de que se iba a despedir personal. Acá estamos en la puerta de nuestra sede. Hay un listado con 494 despedidos. Si estás, no podés entrar. En enero de 2016, fines de enero, fuimos directamente despedidos todos. A los 20 días de asumir, de un día para el otro, nos cerraron las puertas del trabajo directamente. Lo que está pasando en el Ministerio de Cultura no escapa a la realidad lo que está pasando en el resto de los ministerios. ¿Usted es el que maneja las listas? De esta manera, los empleados que llegaban a sus puestos de trabajo se enteraban que habían sido despedidos. una campaña pública muy grande anunciando que somos todos ñoquis. Y mira, ñoquis hay. Puede haber una limpieza, tiene, tiene que haber control. Es, es necesario. Hay una imagen del empleado público que quedó muy grabada en el imaginario colectivo que es la que generó Antonio Gasalla. Atrás, se van para atrás, se van para atrás. Todos nos preguntaban qué les veníamos a cobrar. El Estado era para ellos el ente recaudador. Muchísimas veces me han dicho a mí, porque yo te pago el sueldo. Es funcional a este sistema hablar mal de los empleados públicos, obvio, porque hay que tener excusas para echarlos, para que cuando los echan la gente no pida por los derechos de esas personas, sino que al contrario, aplauda. Pero me despidieron, ¿entendés? ¿Cómo querés que me ponga? Sí, toda la vida rascándote, calentando la silla, dale, dale. Lo comprendo, pero, viste, el presupuesto no lo podemos estirar, no da para más. No ven al Estado como un gestor de, de políticas para que la gente viva mejor. Ven al Estado como un costo. Así como nosotros somos los que hacemos valer los derechos de la población, en cada uno de los rincones del país, cuanto menos trabajador del Estado haya, menos derecho va a haber. Efectivamente, para el gobierno actual, la idea de achicar el Estado es agrandar la nación. Eso ya es terrible, pero lo terrorífico del neoliberalismo es que el Estado interviene, pero interviene a favor de la privatización, a favor de los ricos y en contra del pueblo. Yo creía que el Estado era algo menos tocable y este gobierno lo que me demostró es que muy rápidamente se pueden destruir estructuras. María, 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 si te aferrás al pasado, te estancás. Vos tenés que mirar para adelante. No me puedo quedar así. Voy a llamar al sindicato. Más sí, anda al sindicato. Pirón, pirón, qué grande eso. <risa> Los trabajos de Estado no, yo creo que no pueden quedar más otra vez desprotegidos de, de funcionarios de turno, de administraciones que vienen con una idea, con otra. Dije, tengo que hacer algo con todo, con todo esto, tengo que transformarlo en, en algo creativo. Y ahí es donde me decidí a empezar a registrar historias, eh, la mía y la de distintas personas que se animaran a testimoniar. Sácate la careta de por cierto, este documento se llama Los Ñoquis. Sacate la careta de Yuki.